ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിസ്ന ഫുഡ് ടെക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കപ്പ പൊഴിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നാടൻ മത്തി മുളകിട്ടതും കൂട്ടത്തിട്ട് തന്നെ അത് നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുൻപായി എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞ കപ്പയാണിത് കപ്പയുടെ മേലെ തൊലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മണ്ണുണ്ട് അപ്പം മണ്ണൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാട്ടോ പക്ഷെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കൂടുതലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ലതും ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മൂന്നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ കപ്പ പൊഴിഞ്ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ മീൻ മുളകിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഞമണ്ടി ഇതേപോലെ എടുക്കുകയാണ് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ മുമ്മാരൊക്കെ കറി ഉണ്ടാക്കൽ ഇപ്പോഴല്ലേ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വാട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളകും പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരക പൊടി ഇട്ടോ എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക മസാലൊക്കെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മസാലൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് ഇതേപോലെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് കപ്പ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കപ്പ മുഴുവനായിട്ടും വാർന്ന് കിട്ടണവരെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ മീനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തലഭാഗം ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ തലഭാഗമൊക്കെ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കൂടുതലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ മസാലൊക്കെ വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി വെട്ടി തിളച്ച് വരണം കേട്ടോ എന്നിരുന്നാലേ ഈ മീനിലോട്ട് നല്ല എരിവും അതുപോലെ തന്നെ പുളിയും എല്ലാ മസാലയും ഇതിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി വെട്ടി തിളക്കണം വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വറവൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ക
നമ്മുടെ കപ്പ പൊഴിഞ്ഞത് നാടൻ മത്തി മുളകിട്ടതും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ചമ്മന്തി ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പുളിയും പച്ചമുളകും ഉപ്പും നന്നായി ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കുന്ന കുത്തറിലുണ്ടല്ലോ അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഞമിണ്ട് ഞമിണ്ടേന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ കപ്പ പൊഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കപ്പ പൊഴിഞ്ഞതും നല്ല നാടൻ മീൻകറിയും അതുപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തി ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു